সালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ফ্রিজ ভালোভাবে চলছিল হঠাৎ করে ঠান্ডা হচ্ছে না কেন ঠান্ডা হচ্ছে না ফ্রিজ তো ঠিক মতে চলছে এই কেন এই ধরনের প্রবলেম হয়ে থাকে আজকে সেই বিষয়ে আলাপ করব ইন ডিটেইলস পয়েন্ট টু পয়েন্ট ধরে ধরে আলাপ করব সো অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন যে কোনো ধরনের কোশ্চেন থাকলে এই ভিডিও নিজে কমেন্ট করুন আমি আমার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ একই সাথে যারা এখন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি এই ভিডিও নিচে লাল করে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকে বেলাকনে ক্লিক করুন ফর অল নিউ টেক ভিডিওস ফ্রিজ ঠান্ডা না হলে প্রথমে আপনি যেখানে চেক করবেন সেটা হচ্ছে ফ্রিজ টু ওয়ালের যে গ্যাপটা রয়েছে অর্থাৎ আপনি যে ফ্রিজ ঘরের কোনার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছেন এটাকে একটু আগাতে হবে একটু ফাঁক করতে হবে কারণ এর পিছনে রয়েছে কন্ডেন্সার কয়েল সেটাকে ঠান্ডা হওয়ার মতো চান্স দিতে হবে একই সাথে সে কন্ডেন্সারকে আপনি ক্লিন করে দিতে হবে কারণ কন্ডেন্সার যদি মাকড়সা বাসায় গিয়ে একদম জর্জরিত হয়ে যায় তাহলে সে কিন্তু টেম্পারেচার ইনভারনমেন্টে ছাড়তে পারবে না সো আপনার কন্ডেন্সারকে ক্লিন করতে হবে একই সাথে আপনার ফ্রিজ টু ওয়ালের যে গ্যাপ রয়েছে সেই গ্যাপকে কমপক্ষে ছ ইঞ্চি যদি পারেন একটু বেশি বেশি রাখতে পারলে বেটার অবশ্যই সেটা করবেন আমার টু হচ্ছে আপনার হয়তো ফ্রিজ ঠান্ডা হচ্ছে বাট ভিতরে যে ঠান্ডা বাতাস হয়েছে সেগুলো সব বের হয়ে যাচ্ছে কোন দিক দিয়ে বের হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডোরের যে গ্যাসকেট রয়েছে আপনার ফ্রিজে যে দরজা রয়েছে তার সাথে একটা গ্যাসকেট রয়েছে যেটা দরজা এবং ফ্রিজের মাঝখানে খুব স্পঞ্জি নরম আকারে থাকে তো এটা যখন আপনার লাগান লাগানোর সময় কিন্তু এই ইন্টারনেল একটা ম্যাগনেট রয়েছে এই ম্যাগনেটের কারণে সে বডির সাথে লেগে যায় আপনি দেখবেন যখন দরজা খুলতে যাবেন তখন একটু কষ্ট হবে দরজা খুলতে কিন্তু যদি এরকম হয় যে আপনার দরজা ধরা মাত্র খুলে আসে তখন বুঝতে হবে যে এর ভিতরে যে ইন্টারনাল ম্যাগনেটটা রয়েছে সেটা উইক হয়ে গিয়েছে এবং সেটা চেঞ্জ করা দরকার এবং এই কারণে আপনার ফ্রিজ ঠান্ডা হচ্ছে না কারণ ফ্রিজের অলেজ যে ঠান্ডা বাতাসটা সেটা একদম বের হয়ে যাচ্ছে অবশ্যই এটা আজকে চেক করুন দরজা ধরে হালকা টান যদি আপনার ইজিলি চলে আসে তাহলে এই ম্যাগনেটটা অবশ্যই চেঞ্জ করে নিন ফ্রিজের ভিতর রয়েছে ইভাপুরাইটার ফ্যান ইভাপুরাইটার ফ্যানটা কি আসলে সেটা হচ্ছে ফ্রিজের ভিতরে একটা ছোটো ফ্যান থাকে যেটা বাতাস ঠান্ডা বাতাস ফ্রিজের মধ্যে সার্কুলেট করতে থাকে এবং সেই ঠান্ডা বাতাসের কারণে কিন্তু আপনার খাবারগুলো ভালো থাকে সেই প্যানটা কিন্তু যে কেউ খুঁজে পাবেন না সেটা একটু ভিতরে থাকে একটু কভারের নিচে থাকে সো যখন আপনি দেখবেন যে আপনার ফ্রিজ কোনোভাবে ঠান্ডা হচ্ছে না তাহলে আপনার অবশ্যই একটা টেকনিশিয়ান খবর দিয়ে সেই ফ্রিজের এভাপোরেটার ফ্যানটাকে চেক করতে হবে কারণ হচ্ছে ইভাপোরেটার ফ্যান বা মোটরের যদি সমস্যা থাকে তাহলে সে কিন্তু প্রপারলি আপনার এয়ার সার্কুলেশানের হেল্প করবে না এবং আলটিমেটলি আপনার কী হবে আপনার আর ফ্রিজ যতই চলুক আপনার মনে হবে ফ্রিজ চলছে বাট আপনার ফ্রিজ কিন্তু ঠান্ডা হবে না নাম্বার ফোর ফলটি থার্মোস্টেট থার্মোস্টেটটা আসলে কী জিনিস সেটা হচ্ছে আপনি ফ্রিজে যে সেটিং দিচ্ছেন টেম্পারেচার সেটিং দিচ্ছেন বা ফ্রিজে কী পরিমাণ ঠান্ডা হবে সেটা সেটিং দিচ্ছেন যেটা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটাই হচ্ছে থার্মোস্টেট এই থার্মোস্টেটে যদি প্রবলেম থাকে তাহলে আপনার ফ্রিজ কখনই পারফেক্টলি ঠান্ডা হবে না কারণ হচ্ছে এই থার্মোস্টেটই অ্যাকচুয়ালি আপনার ফ্রিজের কম্প্রেসারকে সিগন্যাল দিচ্ছে যে কম্প্রেসার চলবে কি চলবে না এখন আপনি যে সেটিংটা দিলেন সেই অনুযায়ী সে যদি তার কম্প্রেসারকে কমান্ড না করে যে তুমি এখন চলো বা বন্ধ হও তাহলে কি হবে ফ্রিজটা পারফেক্টলি কাজ করবে না কাজ না হলে কি হবে আপনার ফ্রিজ কিন্তু ঠিক মতো ঠান্ডা হবে না এই জন্য যদি আপনার ফ্রিজে আমি পূর্ববর্তী যে পয়েন্টগুলো বলেছি সেই পয়েন্টগুলো চেক দেওয়ার পরও যদি ফ্রিজে ঠান্ডা না হয় অবশ্যই একজন টেকনিশিয়ান দিয়ে এই থার্মোস্টেটটা চেক করে নেবেন ফাইনাল পয়েন্ট হচ্ছে ফ্রিজে একটা রিলে থাকে যেটা হচ্ছে অটো স্টার্ট রিলে অর্থাৎ ফ্রিজ তার অটোমেটিক বন্ধ চালোর সময় এই রিলটা হেল্প নিয়ে থাকে যদি এই রিলেতে প্রবলেম হয় তাহলেও কিন্তু আপনার ফ্রিজ পারফেক্টলি ঠান্ডা হবে না ঠিক মতো কাজ করবে না কারণ হচ্ছে আপনার কম্প্রেসারি ঠিক মতো রানিং হবে না আপনার ফ্রিজ ঠান্ডা হবে কীভাবে সো যে পয়েন্টগুলো বললাম এই পয়েন্টগুলো ধরে ধরে চেক করতে হবে আপনাকে প্রয়োজন হলে আপনার কাছের কোনো টেকনিশিয়ান আপনি হেল্প নিতে পারেন সো ভিউয়ার্স আমি যে পয়েন্টগুলো বললাম এই পয়েন্টগুলো আপনি যদি চেক করেন অবশ্যই আপনার ফ্রিজের পারফরমেন্স ফিরে আসতে বাধ্য আপনার ফ্রিজ অবশ্যই ইনশাল্লাহ ঠান্ডা হবে আজকে এ পর্যন্ত আশা করি আজকে এই ইনফরমেশনগুলো আপনার খুবই কাজে দিবে আর যদি নতুন কোনো ফ্রিজ আপনার কেনার কোনো প্ল্যান থাকে বাট কীভাবে কিনবেন আপনি বুঝতে পারছেন না কোন কোন ব্যাপার আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা আপনি ক্লিয়ারলি জানছেন না তাহলে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন এখানে আমি বলে দিয়েছি কী একটি ফ্রিজ কিনতে গেলে আপনাকে কোন কোন দিক খেয়াল রাখতে হবে একই সাথে যদি আপনার ফ্রিজের বিল বেশি আসতে থাকে সেটা কীভাবে কমাবেন সেটা দেখতে আমার এই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন এখানে আমি ডিটেলস আলাপ করে দিয়েছি সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং টেক কেয়ার আগামী পর্ব পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন দেখাবেন ইনশাল্লাহ নেক্সট এপিসোডে আজকে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সালামু আলাইকুম